Can buy for you and then change the money. What do you want? You can buy water for me and some other things. I don't know, like that for you, something. So I just buy one red. Okay. Red horse. Red horse. Red horse. Huh? They haven't put bottled water. Okay, so somewhere else. I don't know. I'm going to say it. I'm going to say Ogórki, mango, ogórki, pewnie ocet, chili. Na miejscu się pewnie zajada. W swoim życiu byłem na wielu różnych imprezach, zapewne jak każdy. Natomiast nigdy nie byłem na imprezie urodzinowej, na której ojciec solenizantki chciał mi sprzedać swoją córkę. Tak, dokładnie. Tak jak słyszycie. Pomimo tego, że po Azji Południowo-Wschodniej podróżuję od prawie dekady, co można by przetłumaczyć na dużo widziałem i z niejednego pieca chleb jadłem, to jednak tak dziwnego doświadczenia nie miałem okazji przeżyć. Starałem się nie oceniać i podchodzić do tego doświadczenia tak jak zalecają guru mistycyzmu i rozwoju duchowego, czyli z pozycji neutralnego obserwatora. Ale odczuć nie da się oszukać, a ja w tej sytuacji, kiedy doszło już do tej rozmowy, czułem się niezręcznie i niekomfortowo, ale od początku. A 
Jean zaprosiła mnie na 27 urodziny swojej siostry. Pojechaliśmy razem kupić tort, napoje, alkohole i prezenty dla solenizantki i jej córki. Kto za wszystko zapłacił, możecie się domyślić. A jak się nie domyślacie, to później wam o tym opowiem, bo ta część historii jest również ciekawa. O tym, jak przyjaźni i uśmiechnięci są Filipińczycy, większość z widzów mojego kanału już wie. Natomiast ludzie z plemienia Badział są kwintesencją tych wartości. Pomimo tego, że ci ludzie mają naprawdę bardzo mało, to, jak są urodziny, przygotowują poczęstunek dla praktycznie całej wioski. I tak jak widzicie tutaj, każde dziecko dostało coś do jedzenia. Skromnie, bo skromnie, ale jednak. Ta cecha jest powszechna u Filipińczyków. Pomimo tego, że sami mają mało, to zawsze się podzielą. Wielu z Was, zapewne tak samo jak ja, po ostatnich filmach się zastanawiała, jak to możliwe, że ci ludzie, pomimo tak ogromnej biedy i trudnych życiowych warunków, wyglądają na szczęśliwych. No właśnie, wyglądają czy są? Jeśli są, to jakim cudem są? Biorąc pod uwagę fakt, że w tak zwanym cywilizowanym świecie, gdzie ludzie mają wspaniałe kariery i nikomu wydawałoby się nic do życia nie brakuje. Taki poziom wewnętrznego szczęścia jest niezmiernie rzadko spotykany. Czyżby nasza zaawansowana technologicznie, socjalnie i duchowo cywilizacja była zbudowana na niewłaściwych fundamentach i wartościach? Co takiego mają ci biedni ludzie z plemienia Badział, czego nie mamy my? Otóż po kilku wizytach na tej niezwykłej dzielnicy mogę się podzielić z Wami swoją hipotezą. Ale to za chwilę. W końcu jest impreza i nie można całego czasu spędzać na filozoficznych dywagacjach. A więc bawmy się.
birthday. Happy birthday to you. Thank you. A więc, co jest tak naprawdę tajemnicą szczęścia w takim miejscu, wśród takiej społeczności? Co sprawia, że ci ludzie są praktycznie wiecznie uśmiechnięci? Na pewno nie są to pieniądze, dobra materialne, ani wspinanie się po drabinie korporacyjnej kariery. No więc co? Myślę, że największym skarbem tych ludzi jest rodzina, poczucie wspólnoty i przynależności, sąsiedzi oraz ogólnie ludzie z najbliższego otoczenia. Te wartości są moim zdaniem fundamentem budującym codzienność wśród nie tylko plemienia Badział, ale jak zaobserwowałem większości mniej uprzywilejowanych warstw społecznych. Oczywiście stwierdzenie, że biedni ludzie są na Filipinach najszczęśliwsi byłoby nieprawdziwe. Jednak istnieje pewna zależność pomiędzy ilością biegających wokół dzieci, krzątającej się babci tudzież dziadka i kuzynowstwa, a poziomem szczęścia i zadowolenia z życia. No i istnieje również zależność pomiędzy bogactwem danej rodziny, a ilością jej członków. Pani właśnie wyrzuciła tutaj takie coś. Kopałem gdzieś swoje stare patrzałki w gratach i pomimo tego, że już są mocno zajechane, to jednak mam sentyment do nich, dlatego postanowiłem ubrać. 
No dobra, to tak jak mówiłem, opowiem wam teraz dwie rzeczy, które w sumie zastanawiałem się, czy opowiadać, ale myślę, że warto jest się dzielić takimi doświadczeniami, żebyście mieli taki pełen obraz, znaczy pełnego to i tak nie będziecie mieli, bo musielibyście to doświadczyć tak jak ja, a pewnie nawet ja nie mam pełnego, nie pewnie, tylko na pewno. No, ale przynajmniej spróbuję wam przekazać na tyle, na ile potrafię to, co doświadczam i co doświadczyłem tam. Także pierwsza rzecz to właśnie to, że ojciec tej dziewczyny, jak już był mocno pijany, to no, próbował, próbował mi ją sprzedać, że tak powiem. Brzydko, bo brzydko, ale faktycznie padła cena, więc nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie będę wymyślał, po prostu powiem tak jak no można powiedzieć oddać, nie wiem, oswatać i tak dalej. Nic nie docierało do niego za bardzo to, że mówiłem, że mam dziewczynę i jakby też problem w komunikacji był dosyć spory, bo po pierwsze no pijany, po drugie bariera językowa, więc Aijin musiała to tłumaczyć, no, no ale ogólnie bardzo chciał, żebyśmy dobili targu, zaproponował 100 tysięcy peso, czyli o połowę mniej niż dwa odcinki temu mówiła tamta dziewczyna, że Biały musi zapłacić za dziewczynę z tego plemienia 200, a lokalny 20 tysięcy. To też jest ciekawe, że 10 razy mniej płaci lokalny. No ale tutaj ojciec zaproponował cenę 100 tysięcy, dwa razy mniej. To jedna rzecz. Bardzo niekomfortowo się z tym czułem. Ogólnie powiem wam, że zawsze mam takie mieszane uczucia po tym, jak stamtąd wracam, bo z jednej strony jest fajnie, yy, czuję się tam w sumie dobrze, ale przychodzi taki moment, że właśnie zaczyna mnie to przetłaczać. Yy, ilość ludzi, hałas, to, że każdy zwraca na mnie swoje oczy i całkowitą uwagę praktycznie cały czas. Yy, no i Poza tym też właśnie męczące jest przebywanie w takim dużym ognisku, że tak powiem. Ale jednak myślę, że to właśnie to daje tym ludziom takie poczucie szczęścia. Okej, okay, to jedna rzecz. Druga rzecz to a propos zakupów, to też wam nie mówię, dlatego że narzekam, bo absolutnie nie narzekam. Jestem wdzięczny za możliwość poznania tych ludzi ich kultury i doświadczenia tych ekstremalnych doświadczeń tak naprawdę. No ale powiem wam, żebyście wiedzieli, tak jak mówię, no troszeczkę do tego dziennikarsko podchodzę bez takiego owijania w bawełnę. Może trochę owijam, dobra, powiedzmy, nie, nie, nie łatwo jest mówić o takich rzeczach, ale ci ludzie z tego plemienia, jest to plemię słynące tutaj na Filipinach z żebractwa. Więc oni ze swoimi dziećmi lub nawet same dzieci wysyłają na skrzyżowania w różnych miastach. Tutaj na skrzyżowaniach nie, ale w Sebu to widziałem i wiem, że to są ludzie z tego samego plemienia. Tutaj pod największą galerią handlową często żebrają albo same dzieci, albo z rodzicami. Patent jest taki, że kobieta z małym dzieckiem w rękach przychodzi żebrze lub dzieci powiedzmy 5 do 10 letnie przychodzą i, i żebrają. I ogólnie z tego co mówiła Mileja to nie można tutaj dawać pieniędzy i, i jest to nielegalne też co oni robią i samo właśnie dawanie pieniędzy jest też nielegalne, bo no, rząd twierdzi, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. Poza tym Miałem komentarz też od Filipinki, która widziała mój vlog, ma męża Polaka i w sumie oglądali. Ostrzegała mnie przed tym plemieniem, że jest to bardzo niebezpieczne plemię i że trzeba uważać po prostu, bo no, można się spodziewać wszystkiego. Ja osobiście miałem odczucia fajne, ale no wiadomo jak to może być, tak jak ona napisała, trzeba uważać. No i jeszcze jedna rzecz, którą powiedział właściciel tutaj tego miejsca, gdzie wynajmuje apartament, że miał doświadczenie z dziewczyną stamtąd, które skończyło się pobiciem jego, próbą 
kradzieży i włamania się tutaj policją i ogólnie wielkimi problemami. Także on mnie również ostrzegał, żebym uważał na to, jak bardzo się do nich zbliżę i powiedział coś ciekawego również, że oni nigdy cię nie zaakceptują. I ja wiem, że jest to jego subiektywne odczucie. No i ja tam się nie sugeruję aż tak bardzo opinią innych na jakiś temat. Zawsze próbuję sobie swoją własną opinię wyrobić na podstawie swojego doświadczenia, aczkolwiek no już z kilku stron właśnie miałem ostrzeżenia, żeby uważać na tych ludzi. No i ręka już mnie boli. Oni się wydają naprawdę bardzo sympatyczni, i, i... ale z drugiej strony nigdy się nie czułem aż tak bardzo jak chodzący bankomat, tak jak tam właśnie. No i a propos y, kupowania prezentów, y, alkoholi i y, y, napojów, tak, napojów. Y, poprosiła mnie Aijin, żebyśmy pojechali do sklepu odebrać y, tort. A w związku z tym, że już no, kilka razy jeździliśmy po sklepach i kupowałem dla jej rodziny różne rzeczy, to jest też ciekawe, bo ona nie prosi mnie, żebym kupował dla niej, tylko dla rodziny. I pojechaliśmy do galerii na przykład zrobić zakupy, powiedziałem, bierz co chcesz, kupuj co chcesz. Dla rodziny właśnie nie chciała, żebym jej cokolwiek kupił, czy jakieś ciuchy, czy cokolwiek innego. Chciała po prostu jedzenie dla rodziny, więc nakupowaliśmy jedzenia, to było jeden raz. Innym razem poprosiła mnie, czy mogę kupić im na kolację kurczaki, więc kupiłem też. Innym razem mnie poprosiła, czy mogę im kupić 10 ryżów, więc kupiłem też. No i pojechaliśmy do sklepu po to ciasto. Myślałem, że będę musiał za nie zapłacić. To było ok dla mnie, przygotowany na to jestem. No ale nie, okazało się, że ona zapłaciła za to ciasto i zapytała się, czy kupię napoje. No mówię, ok, dobra, no napoje, co tam za problem kupić napoje. No i słuchajcie tego, napoje. Poszła zamówić, okazało się tak, zamówiła 12 07 rumu. Dobrze, że tutaj rum jest tani i że to nie są żadne Johnny Walkery, czyli za te 12 butelek zapłaciłem około 100 zł. No i zapłaciło, za, zamówiła jeszcze 12 2,5 litrowych Coca-Coli. Więc za to też prawie 100 zł, niecałe tam 60 czy 70. No i jeszcze przy okazji właśnie zapytała się, czy kupię dla dziecka, córki, solenizantki prezent. Solenizantki? Tak, solenizantki, prezent. No to oczywiście też się zgodziłem. I zakupiliśmy to wszystko. No i później tam, już podczas samej imprezy, co chwilę byłem proszony o to, żeby dać na papierosy i piwo. I to też jest ciekawe, bo ani razu żadna kobieta mnie o nic nie poprosiła, ale mężczyźni właśnie o papierosy i alkohol tak. I pomimo tego, że te 12 butelek tam mieli i wszystko wypili, wszystko, pod koniec jeszcze im kupowałem alkohol, no bo już po prostu stwierdziłem, ok, no są urodziny. Myślę, że no ja nie zbiednieję, a, a oni niech się bawią, niech, się, niech mają ten dzień powiedzmy takiej celebracji. Więc jeszcze tam kupiłem i kilka butelek tandłaja i kilka butelek piwa. No i, ale mi się ręka już trzęsie. No i ten. No i papierosy, tak. Także wcześniej było wiele komentarzy na temat Filipin, że tutaj biały to jest chodzący bankomat, tylko i wyłącznie. Ja nigdy nie miałem takich odczuć i doświadczeń, aż tak bardzo jak teraz. Bo faktycznie zdarzały się jakieś takie bardzo sporadyczne akcje, że czułem się tak, że okej, okay, chodzi o pieniądze, tak, w jakimś tam towarzystwie czy coś tam. Ale wiele razy też Filipińczycy stawiali, oni są naprawdę, jeżeli mają, to się podzielą. To jest też jakby druga strona medalu. Czy są biedni, czy bogaci, podzielą się tym, co mają. No, co nie zmienia faktu, że właśnie w przypadku tutaj zadawania się z tymi ludźmi bardzo się czułem jak chodzący bankomat. No i tyle. Ostatni tydzień zbiórki na auto, więc jeżeli chcecie jeszcze pomóc, to zapraszam. Trzymajcie się. Peace.